Buongiorno, eh, io sono Casati Federico dello studio Casati Bonsante, che è uno studio che ho aperto con il mio socio Antonio Bonsante nel 2017, è uno studio eh, basato a Milano. Lo studio attualmente si sta occupando, diciamo, di eh, due grandi macro temi dell'architettura, che sono lo spazio domestico e lo spazio urbano, lo spazio della città, che è una cosa che ci interessa moltissimo e che soprattutto ci interessa tenere in connessione molto stretta con quello che è la progettazione dello spazio domestico. Um, oggi vi faremo vedere infatti due progetti, uno realizzato, che è eh, quello di un restauro, di una ristrutturazione di un appartamento, e una visione più a grande scala di una parte di città qui a Milano. Quando ci è stato chiesto di sintetizzare diciamo, il nostro lavoro in tre immagini per la rivista Platform, abbiamo deciso di mostrare tre dettagli di nostri progetti realizzati, non tanto perché lo studio sia eh, ossessionato dal dettaglio, cosa che comunque è importantissima anche per noi, ma quanto per il salto di scala che il dettaglio ti permette di avere, la confusione sulla scala dell'intervento, quindi non si riesce mai a capire bene se questi sono dettagli di un singolo mobile, di un appartamento o di un intervento a una scala più grande. Quindi ci sembrava sintetizzare la nostra visione di questo continuo, eh, come dire, oscillare da una scala minima a una scala massima eh, dell'architettura e eh, un libro che per noi è stato fondamentale negli anni, adesso l'abbiamo un po' abbandonato, ma diciamo ci ha dato alcune idee interessanti e soprattutto nel secondo capitolo di La poetica dello spazio di Bachelard, dove si parla del rapporto fra casa e universo, dove quindi due scale profondamente diverse vengono in qualche modo fatte collidere e dialogare. L'altra questione che, come dire, si capisce già dal titolo è quella di ehm, riconoscere allo spazio domestico, allo spazio interno, una dimensione che va ben al di là di quella geometrica o, diciamo, funzionale. Il primo progetto, quindi, che vi vogliamo presentare è quello di un appartamento. Più in particolare, alla fine, ci siamo concentrati sulla dimensione della camera, di una stanza unica, ed è stata una casa fatta per un nostro cliente che è un dottore e professore in diverse università, non solo italiane che eh, si è trovato a, mh, come dire, riabitare dopo tanti anni la casa della madre, dove aveva passato una parte dell'infanzia. Quindi ci è subito sembrato interessante dialogare con questa dimensione molto emotiva del progetto, molto ehm, poetica per l'appunto. Ehm, ci ha chiesto di eh, organizzare la casa in modo da accogliere svariate funzioni, da quella del telelavoro che lui svolge eh, diciamo nel fa fa facendo lezioni eh, in teleconference, quello dello svago, quindi della lettura dei libri, eccetera, e quello del pranzo e della cena, che è una funzione diciamo, piuttosto standard in tutte le case. E eh, ci siamo subito, come dire, indirizzati ancora una volta per parlare di questa cosa del eh, continuo oscillare da una scala all'altra. Abbiamo guardato a quella stanza centrale come quasi fosse una, una piazza italiana, come nelle visioni delle città ideali urbinate, ehm, abbiamo voluto guardare a questo spazio centrale non tanto come uno spazio prettamente domestico, ma come succedeva in questi eh, decori che venivano appunto ehm, installati all'interno di abitazioni signorili, volevamo dare uno sguardo anche a quella che era eh, la città, perché a nostro avviso eh, come dire, la casa è uno strumento eh, utile all'uomo per affrontare la città, eh, la socialità e, come diceva Bachelard, l'universo. E appunto il punto di vista di questa immagine, che per noi è stata, come dire, significativa, è posto sotto la loggia, quindi a questo spazio di mediazione fra ciò che è domestico e ciò che è urbano e addirittura qui si intravede sul fondo il paesaggio naturale, quindi proprio una visione a lungo campo. Un altro punto fondamentale che ha formato un po' la nostra visione di architettura, che comunque si cristallizza sempre intorno ai progetti, è stato quello di studiare, guardare nel passato la storia del, dell'arredo, del, eh, del design. E in particolare ci siamo focalizzati su quella scala intermedia fra mobile e architettura, che è un'altra, ancora una volta, come dire, è una scala eh, intermedia piuttosto eh, labile può passare dal design di interni a quello dell'architettura a quello dell'oggetto. Eh, 
oggetti che riprendono il linguaggio architettonico anche come dire, esteticamente, formalmente, e che creano degli ambienti, sono abitabili. Um, L'altro tema invece, sempre presente in questa casa, che un po' diciamo, tira le fila, eh, tira le somme dei nostri tre anni di ricerca, è stato quello di confrontarsi con quello che era presente nella casa e che il dottore voleva in qualche modo conservare, che sono i mobili della madre, di pessimo gusto o forse un po' troppo eh, pesanti, ma comunque eh, con un valore affettivo, e i quadri che la famiglia aveva collezionato e raccolto eh, negli anni. Un riferimento che abbiamo già visto in una presentazione prima, ma che, come dire, anche per noi eh, ritorna molto spesso, è quello della Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie, proprio per questa, ancora una volta, scala intermedia fra domestico, l'esporre, quindi c'è un fattore di memoria e un fattore di esposizione, all'interno di una scala estremamente privata, che è quella dell'abitazione, ma che, ehm, come dire, su volere del proprietario di casa, si può aprire a una dimensione più pubblica. Queste sono delle immagini del, del mobile, perché alla fine ci siamo concentrati sulla costruzione proprio di un mobile che eh, riuscisse a risolvere l'intero spazio del, dell'appartamento e che va a integrare quindi i mobili esistenti eh, della madre con i ritratti di famiglia, un crocefisso e alcuni quadri che vengono posizionati in posizioni strategiche proprio perché il dottore doveva avere uno spazio molto scenografico per le sue conferenze all'università, quindi lo spazio del lavoro, in questo caso relazionato a quello del pranzo e della cena. E queste sono due immagini del mobile che, eh, come dire, abbiamo affrontato il disegno di questo mobile pensando al pian terreno di un edificio, a un porticato proprio nella piena tradizione italiana, che eh, veniva retto, sorretto da delle colonne, in questo caso riprese dalle scalanature e dal fregio in alto. Il, il secondo progetto invece va ad ampliare un po' lo sguardo, che è come dire, quello che teniamo sempre in considerazione quando progettiamo, è un concorso indetto da AAA Architetti Cercasi per Architetti Emergenti, che ci è subito piaciuto perché teneva insieme, fin da, dall'inizio, dal bando proprio di progetto, teneva insieme la dimensione dell'abitare, in cui si, cercava di, si invitavano i partecipanti a cercare soluzioni radicali all'abitare, eh, quello della città, dell'urbanità e il paesaggio naturale, che eh, in questo caso la porzione era 21.000 m2 di eh, città da ripensare a Rogoredo, quindi a Milano Sud, in stretta relazione con la tradizione agricola del Parco Sud di Milano. Ci siamo focalizzati, diciamo, abbiamo concentrato i nostri sforzi a partire da un'idea di abitare che fosse, ehm, che fosse come dire, adattabile alle esigenze di una classe che è poi eh, una classe sociale, un'estrazione sociale che poi è la nostra, quindi dai 20 ai 40 anni. E abbiamo provato a immaginare uno spazio eh, degli appartamenti che fossero estremamente flessibili. Eh, quindi condensando quelli che erano i servizi fissi vicino agli spazi di distribuzione e lasciando poi delle stanze piuttosto flessibili che potessero via via ospitare uno studio, un soggiorno, più camere, a seconda delle esigenze della famiglia che andava ad abitarci. Questo è il taglio più grande, questa è un'immagine del soggiorno che diventava per noi lo spazio principale della casa che poteva venire ridotto all'osso per ospitare eh, delle zone notte eh, maggiori. Questo è uno schema forse più efficace di una casa, sempre all'interno di questo progetto, eh, una casa più per studenti e giovani coppie, in cui si vede molto bene questo schema del, della cucina passante e del soggiorno che, una volta utilizzate le altre due camere come camere matrimoniali, rimaneva comunque 17 metri quadri, che è ehm, ciò che viene consigliato dalla normativa per avere una cucina abitabile e un soggiorno dignitosi. Questa è un'immagine che fa vedere bene il passaggio da una camera all'altra passando per la zona giorno e l'ultima tipologia che abbiamo studiato, un po' insolita forse per Milano, è quella del duplex, il duplex a terra, quindi su due livelli, che inseriva un altro discorso che è a noi molto caro, che non, qua non faremo in tempo a sviscerare, che è quello della casa lavoro. Quindi, 
riuscire a dare la possibilità in un unico affitto a un giovane libero professionista di lavorare e vivere nella sua casa in modo decente. E inoltre ci serviva questa costruzione molto bassa per attivare un rapporto molto stretto con quello che era il paesaggio urbano circostante, attivare, eh, incoraggiare diciamo, l'appropriamento dello spazio urbano. Questo è il pian terreno del, del master plan che abbiamo fatto e dove abbiamo un po' da subito rifiutato, anche se richiesto dal bando, abbiamo un po' rifiutato quell'idea di co-housing con cucine e servizi al piano che molto spesso risultano essere degli spazi piuttosto tristi a nostro avviso e dove la convivenza è quasi forzata e quindi non esce mai in maniera naturale. E abbiamo invece provato a immaginare il pian terreno di questo nuovo quartiere come un grande, una grande eh, aula pubblica. Quindi abbiamo una piazza centrale dove si, con, si concentrano tutte le attività commerciali e poi abbiamo disseminato eh, di piccole piazze o di spazi a diversa scala tutto il resto del, del lotto, eh, riempiendolo anche con il verde produttivo, che è un'altra delle cose che, a cui ci siamo un po', è un, una tematica che è un po' nuova per noi e ci siamo affacciati a questa tematica grazie al concorso, quindi della relazione stretta che dovrebbe esserci fra la città e il suo intorno, che è visto come un intorno produttivo, come da Lorenzetti, eh, dove si auspica una città che abbia un, un rapporto equilibrato con i suoi spazi produttivi agricoli. Spazio produttivo agricolo che per noi non è tanto un discorso ecologico, tema invece che rimane ancora distante dal, dal lavoro dello studio, ma più un'infrastruttura sociale. Quindi come succedeva 50 anni fa, questa è un'immagine della eh, campagna della pianura padana, dove proprio la produzione eh, riusciva a funzionare anche come ehm, infrastruttura sociale, di coesione fra le diverse generazioni eh, di lavoratori e, e, e di abitanti. Questa è l'ultima immagine che un po' riassume eh, questa visione che abbiamo avuto per, per Rogoredo, dove vedete i duplex sulla sinistra che si affacciano direttamente su questi spazi verdi condivisi e dove insomma, abbiamo provato a donare un po' di diversità a questo quartiere. Grazie.